بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دی آن لائن کورس اس میں آپ کو خوش آمدید تو ابھی ہم جو ہے فریج کے پارٹ تھری کو دیکھیں گے اور اس میں ہم نے جو پہلا کیس پہلا حصہ دیکھا جس میں وہ ریسرچ تک پہنچتے ہیں اور اس کی وجوہات اور ریزن کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں پھر کیس ٹو میں ہم نے یہ دیکھا وہ کیسے تحقیق کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور آپ نے اسباب کو کس طرح الائن ہوتے چلے جاتے ہیں اور افیکچویشن تھوری کا استعمال کرتے ہوئے کیسے ایک نیا نیا کمپنی یا نیا ادارہ وجود میں آتا ہے اس فریج پارٹ تھری کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری کی لرننگس کیا ہیں اور اس کو خاص طور پر ہم مارکیٹنگ کے اینگل سے دیکھیں گے کہ جب ہم مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے پروڈکٹس کی تو اس وقت کن چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے اور افیکچویشن تھیوری کیسے استعمال ہو تو سب سے پہلے ہم دوبارہ جائیں گے کہ ہمارا جو برڈ ان ہینڈ پرنسپل ہے وہ کیسے استعمال ہو برڈ ان ہینڈ پرنسپل جو ہے نا وہ ہمارا جو مارکیٹنگ کا ایک پی ہے پروڈکٹ کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں اس کی ڈیزائن میں اس کی استعمال میں اس کی شکل صورت میں اس کی پیکجنگ میں تو جو آپ کا برڈ ان ہینڈ ہے وہ ذریعہ بنتا ہے ہو یو آر وٹ یو نو اینڈ ہوم یو نو تو اس کے اندر یونیکنیس پیدا کرتے ہیں برڈ ان ہینڈ کا بہت سارا تعلق ہے آپ کے پروڈکٹ کی ڈیزائننگ میں ڈیولپمنٹ میں مینوفیکچرنگ میں تو جو عارف صاحب تھے وہ جو کارٹونس بنے ان کے وہ اس پیشن سے نکلے ہیں اس شوق اور جنون سے اور اس ہسٹری اور اپنے آبا و اجداد اور اپنے خاندانی اور وہ دیہات کا جو انوائرمنٹ سے جن کو تعلق پیدا ہو گیا وہاں سے نکلے ہیں اور پھر اسی شوق و جنون نے ان کو اپنے کسٹمرس تک پہنچایا ہے اور وہ جناب اپنے متعلقین میں رشتہ داروں میں ہمسایوں میں کالجوں میں اور برڈ ان ہینڈ کے ذریعے پہنچ گئے ہیں اور برڈ ان ہینڈ کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو معلوم ہوا کہ اپنے پیسے لینے ہیں اپنے خاندان کے پیسے لینے ہیں امی ابو جان کو کنونس کرنا ہے اور اسی جذبہ اور جنون نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ شیخ محمد کی فاؤنڈیشن تک پہنچے ہیں اور ان کو اپنا نقطہ نظر اور آئیڈیا پچ کیا ہے اور وہاں سے ان کو پیسے ملے تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جیسے اقبال کہتے ہیں نا اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے تو جو جو آدمی جو آدمی اپنے جنون میں اور اپنے کام کے عشق میں پڑ جائے تو ایم بی اے بی بی اے بھی اچھی چیزیں ہیں لیکن وہ اس سے بالا تر ہو جاتا ہے تو اس کے الفاظ اس کی گفتگو اس کا چناؤ اس کا باڈی لینگویج ڈفرنٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آدمی وہ جو ہے عشق کے درد مند کا درس کلام بدل جائے اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہم نے دیکھا کہ فورڈ بگوا جب آدمی کو پتا ہو کہ میرے پاس کھونے کے لیے کم ہے میرے پاس جاب ہے میرا سی ای او مجھے انکریج کر چکا ہے کہ یار شاباش کرو تو آدمی پھر زیادہ ہمت سے کام کرتا ہے نئے سے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو زندگی میں سرپرائزز آئیں اور ان کو ویلکم کرنا امبریس کرنا تو وہ ان کو پہلے تو وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں امریکہ سے آئے تو وہ فری لانسر بننا چاہتے تھے نہیں بن سکے تو جاب کر لی اب جاب کا کیا فائدہ ہوا جاب میں ان کو ان کو سسٹمس کا پتہ چلا اداروں کے کام کرنے کا طریقہ پتہ چلا نیٹ ورکنگ اور وہیں سے ان کو اپنے سی ای او کی جناب انکریجمنٹ مل گئی اور پھر وہیں سے جب وہ ان کا ان کا جو آئیڈیا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ان کی اپنی کمپنی دبئی میڈیا سٹی بھی ان کے کارٹونس کو آن کر دے تو ایک بہت بڑا ادارہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو ابھی دیکھیں نا یہ مارکیٹنگ کا یہ جو ایریا ہے جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں تو اس کو یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا یہ جنون آپ کو یہاں تک لے آیا اور اس کے اپنی فیملی اس کے پارٹنرس تک اور اس نے وہ شیخ راشد المختوم کے ادارے کو اپنا پارٹنر بنا دیا دو ٹیلی فون کمپنی کو اپنا معاون بنا دیا اس نے انویسٹ کر دیا اس نے کہا کہ یہ کارٹونس کو ہم مارکیٹنگ کے لیے یوز کریں گے اور تو ابھی دیکھیے کہ انڈیا والے اس کے معاون بن گئے وہاں سے اچھے اس کو لوگ مل گئے اس کا خاندان تو یہ آپ کا جو افیکچویشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی جو اس کی جو مارکیٹنگ ہے یہ اندر سے نکلتی ہے آپ کے جنون سے نکلتی ہے اور آپ کے برڈ ان ہینڈ سے نکلتی ہے آپ کے سرپرائزز سے نکلتی ہے آپ کے کولٹ سے نکلتی ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل کارپوریٹ مارکیٹنگ میں ہے اس کو اس طریقے سے ذرا کم دیکھا جاتا ہے تو اگلے ہم ایپیسوڈ میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ افیکچوئل مارکیٹنگ اور کارپوریٹ مارکیٹنگ میں فرق کیا ہے اور اس کو ذرا ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیں گے تو تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ